بعد ما أخذنا الكشر والمدقق الليلي أو التدقيق الليلي هناخد أهم التحديات أهم التحديات اللي تواجه موظف الاستقبال أعتقد من الكلام اللي طرحناه دوبنا أنه ممكن تاخدوا فكرة عن أشياء اللي متكررة عادة اللي أنا ذكرتها هي أوقات الذروة اللي هي ما بين الساعة 12 والساعة 3 الظهر هذه دائما تعتبر مشكلة وتحدي فأنت المفروض عادة أنه سواء أنت كنت المدير أو مديرك لازم يكون أقل شيء يغطي ماما الاستقبال في هذه الفترة اثنين هذا أقل شيء في هذه الفترة إذا لم يتواجد مثلا زميلك كان غايب أو كان مثلا ما في أصلا زميل لك في هذه الفترة عادة ما ينزل مثلا واحد موظفي الحجوزات واحد مثلا موظفي المحاسبة واحد المهم لازم في أحد ينزل موظفي الفندق يساعدوك في هذه الفترة لازم لا تحط نفسك في موقف إنك تنحط في وقت الدورة الذروة لوحدك وبعدين بتواجه مشاكل مع الناس بتصير تأخير وبيصير في يعني مشادات وحاجات زي كده وممكن كمان في ناس بتجي وبتلاقي مثلا استقبال على زحمة بتمشي حتى لو كان حاجز وقول لك أنا ما ما وقف في زحمة فهذه من الأشياء اللي لازم تحطها in your consideration يعني وفي عندك طبعا الضيف المتطلب هذا الضيف اللي ما يعجبه حاجة يطلب لك كل شيء وبرضه لما نجيب له كل شيء برضه ما بيعجبه انه مثلا ليش ستاير كده لونها يعني يوصل يوصل لهذه المرحلة انه يتكلم لك في الديكور في الستاير يتصل عليك كل دقيقتين هذا برضه انت برضك لازم تاخد معاه كمية الحذر لانه هو اصلا يعني تسعين في المية هو بده يستفزك هو يبغى يستفز الموظف الاستقبال فبتلاقيه بيجادله كتير يعني مثلا ليش على الغرفة بدها السعر عليه تسعتو يعني حسبتوا تسعيرة الغرفة من فين جبتوا الكنب هذا من فين يعني أسئلة زي كده غريبة حتى ما تمد بإقامته بأي صلة لكن مضطر أنت تجاوب بيها والذكي الموظف استقبال الذكي اللي ممكن يأخذها بحس الدعابة هذا أحسن حاجة تعملها إن ترد عليه مو بطريقة سخرية لكن بطريقة دعابة إنه مثلا تقول له آه فرضا إيش كان سؤاله؟ مثلا كان سؤاله عن عن الك- عن الستاير ليش لونها كده؟ إنت تقول له والله لونها بني عشان ما يدخل لك الشمس، إنت ترضى من واحد تصحى الصباح والشمس تكون في وجهك، يعني حاجات زي كده، يعني تضحك وفي نفس الوقت إنت بترد على سؤاله ب- ب- بطريقة إنه إنه خلاص يعني هذه حياة لون الستاير، إيش شي طبيعي لون الستاير حيكون غامق. فهذه من التحديات برضو اللي ممكن تواجهها كمان في حاجة كمان هي التكافؤ الحرص هذا برضو ضروري جدا جدا مشهور عندنا في السعودية اللي تكون عيلة ما شاء الله مكونة من تسع عشر أشخاص وحاجزين لك غرفة بسرير واحد كبير طيب تسع أشخاص ما شاء الله دولة فين حيناموا أو أصلا غرفة هذه ما تستحملكم أنتوا لو دخلتوا كلكم يعني إلا ما حيتكسر حاجة إلا ما حينخرب حاجة إلا ما فانت اصلا فوت تمنع هذه الحاجه تماما انه مثلا هو لما اتصل عمل حجز لشخصين وانت حجزت له على انه شخصين او مثلا موظف الحجوزات حجز على انه شخصين وجاء ولما جاء في الريسبشن شاف انه تسع وقال لك لا انا اتفقت معك على انها غرفه بشخصين عشان السعر اقل انت ملزوم انك تقول له لا وما حترضى تسكن حتى لو بخساره يعني انت حتخسره حتخسر المبلغ لكن معروف جدا انه انت لو سكنته انت حتخسر مبالغ اكثر على صيانه الغرفه وعلى الازعاج اللي ممكن يصدر من من الاطفال مثلا او من عدد الافراد الكبير الموجودين ومن الجيران يعني الزوار في الغرف المجاوره يعني حيكون جدا جدا عدم تكافؤ ما بين العدد وما بين الغرفه كلام الحاجات اللي ممكن تواجهها كتحدي و تشالنج اللي هي التحديات المالية كثير من موظفي الاستقبال بيواجههم صعوبة انه مثلا ياخذوا المبلغ كامل يقول لك بس خلاص اخذ دفعة مقدمة مثلا يكون سعر الاقامة حقته الف ريال ياخذ لك خمسمية ريال ثلاثمية ريال لا الافضل الافضل جدا بالذات في كلتشر السعودي انك بتاخذ المبلغ كامل في بداية الاقامة لو انه رفض تاخذ منه مثلا مبلغ اول ليلتين بعدين تقول له بس بكرة تجيب لي الليالة الباقية يعني زي كده ما ما تخلي أبدا أبدا يعني قدر الإمكان ما تخلي يبات ليلة أو ينام ليلة في الفندق 
وهو مو دافع ثمن هذه الليلة لأنه في النهاية يعني المرجح الأكيد يعني إن أنت حتدفع هذا هذا المبلغ ولأنه معروف جدا في كل الفنادق إن الفنادق عادة ما تتحمل أي خسارة لو كان الموظف إهمال تقسيط غباء أي حاجة هو حيتكفل بالتكاليف هذه الفندق كان مسؤول بتاتا عن دفع هذه التكاليف عندنا بعض المصطلحات اللي حبيت أدرجها هنا في هذا الكورس هذه مصطلحات خاصة بس لهذا القسم زي ما تكلمنا في بداية المحاضرة عن نظام إدارة المنشآت أو الفنادق هو Property Management System PMS اللي هو زي ما قلت لكم سوفتوير يكون محدد مثلا لكل لكل أقسام الفندق فبالتالي مثلا نفترض عن هاوس كيبين أو غرف التنظيف عملوا إفراغ أو تنظيف لغرفة بيبان عندك على طول في نفس الدقيقة عشان تقدر ترجع تحجزها تاني للضيف اللي عندك في حاجة كمان اسمها استمارة التسجيل registration card هذا برضو حاجة تخرجها من السيستم تتبعها اللي هو يكون فيها معلومات الضيف بعد ما يسوي عملية الدخول الإيصال هذه تكون طبعا ترانش اللي هي تبع الإلكترونيك فولو اللي هي زي الإيصال تبع الدفع سواء دفع عن طريق الكاش أو الدفع عن طريق الكريدت كارد لازم يكون في صورة الإيصال عنده وعندك كمان تقرير الإشغالية هذه طبعا أكثر صلة بمدققة الليلة اللي هي الأكيوبنس ريبورت الريبورت اللي حيبين لك عدد الليالي المحجوزة وعدد الليالي الشاغرة أو الغرف المحجوزة والغرف الشاغرة هناخدها أكثر في قسم المحاسبة لما ندخل فيه عندك المغادر بدون ما دفع هذا سكيبر يسموه السكيبر هذا مشكلة عويصة لأنه عادة ما يتحمل تكاليف هذا السكيبر آه، وظف الاستقبال نفسه فهذا يجب الحذر منه جدا الأبسلينج اللي هو التكنيك اللي قلنا عليه لازم آه، دائما إنه تشغل الموظف أو تشغل الضيف سوري إنه على طول بده يشتري حاجة أو بده يحجز في مكان كل حاجات ريليتد للفندق كمان في أبسلينج تاني اللي هو مثلا يكون حاضر للفندق وحاجز غرفة آه، بس أنت شفت إنه هو مثلا معاه طفلتين فبتقول له يعني الأفضل أريح لكم مثلا تسكنوا في جناح هذا يسموها أبسلينج إذا هو قبل واقتنع بالجناح مثلا طلع شافه وعجبه ومدري وحجزه هذا يسمى أنت سويت أبسلينج للهوتيل في بعض الفنادق أدوك بونص إضافي على هذا الأبسلينج طيب هذه المصطلحات في حال وجود أي استفسارات أتمنى أنكم تناقشون فيها أي استفسار أو أي حاجة حابين تستفسروا تسألوا حابين تتعلموها برضو وإن شاء الله أكون جد المهمة هذه وأقدر أساعدكم فيها وجزاكم الله خير عن المتابعة